Dear teachers, four corner is a very important teaching tool. It is not anything special. Don't think I am going to display something very special. No, not at all. Just going to change your observation. आप जो कराते हैं उसी को एक नए नजरिए से देखना है दिस इज क्रिटिकल एंड क्रिएटिव अप्रोच ऑफ योर नॉलेज प्रेजेंटेशन जो आप जान रहे हैं वही है उसको मैं एक नया नाम दे रही हूं एक नए पैकिंग में लेकर के दिखाना चाह रही हूं एंड इट इज अ टीचिंग टूल यू ऑलवेज यूज Four corners means four options. We often <coughs> use four options for any multiple choice question. I am having these four options in my hand. I will make these four corners. I strongly agree this table. Agree this table. this agree this table and strongly this agree this table i request my respected teachers to get there you all go there get collected there leave your place and get collected there please go there leave your table you all move on at the back you all move on at the back and please bear with me and uh, be standing there for few minutes only so keep in your mind strongly agree strongly agree this table agree that table is this agree and this table is this agree let it be there उस कागज को वहीं छोड़ दीजिए वहां भी डिस वाला पेपर होगा रहने दीजिए ये चार टेबल हैं। दीज आर आर फोर कॉर्नर मैंने दीवार पे नहीं लगाया बड़ी खूबसूरत दीवारें हैं खराब नहीं करेंगे सो दीज टेबल्स आर आर फोर कॉर्नर ओके आई एम रेजिंग वन क्वेश्चन वन स्टेटमेंट हेयर इज माई वन स्टेटमेंट एग्रेशन इज गुड फॉर टीचिंग students okay aggression aggressive hona padhane ke liye zaruri jab tak aap aggressive nahi honge aapka padhana possible nahi hai this is my statement please take your table as you choose the option if you are strongly agree come here agree come here disagree go there and strongly disagree go there please come aggression is important for teaching okay so let us discuss why you are here with this agree table what makes you agree uh, for the statement aggression is important for teaching sometimes a carotid in and carotid and stick approach is also a part and parcel of education uh, there are some students in the classroom who, who have got the habit to create acrimonious scene mm -hmm. and such type of students must be hand, handled only through yes. uh, taking some autocratic approach in the classroom so you think uh, the teachers or the mentors aggression it, is it, important it, it is not only aggression uh -huh. but also it is also create a social behavior in the classroom to intermingle with the student in the classroom but uh, aggression should also be given first and foremost consideration in the course of teaching aggression nice okay it is it is not only a single tool of education So it is not uh, only a single tool, but you appreciate aggression. You don't deny it. Nice. Yes, yes. Okay. Very good. Uh, I am strongly disagree of this statement because uh, I feel whenever I become very aggressive in my class, that time I feel my performance is not very good. 
regarding teaching and whenever i uh, become very soft and uh, friendly with the student uh, my teaching style uh, would change and i will uh, and, and i teach very uh, very well manner and under, and a student also cooperates me and uh, it is uh, i have been teaching here uh, for 5 years and uh, i go 9 and 10 classes the student uh, are uh, very aggressive and whenever i start aggressive way they reply so i i, I feel if i make them understand and uh, the teaching style uh, uh, whenever i change my teaching style and uh, behave with uh, them in a good way they also uh, cooperate me and i am able to maintain the class without any aggression and uh, our in charge also Here you are you are disagreeing with this statement aggression is hmm. important for teaching no not important for teaching not important for teaching yes don't advocate uh, your loving behavior don't advocate that yes sir you are advocating your disagreement with this statement antar hai yes sir acha behavior karenge isse nahi matlab hai bura matlab aggression apni hum अग्रेशन नहीं दिखाएंगे उत्तेजित होकर के डांटना मारना नहीं करेंगे इस पर बात करते हैं यस यस है ना ओके नाइस आर यू ऑल एग्री विद दिस एडवोकेट एडवोकेसी आई थिंक सर वुड सर सर इज देयर सर इज देयर यस टेल हिम मैम एज फॉर एज माय थिंकिंग इज कंसर्नड देयर इज द टर्म ऑफ एम्पैथी दैट इज जनरली यूज्ड इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड राइट एंड द सेम थिंग वी जनरली फील व्हाइल टीचिंग स्टूडेंट्स दैट व्हाट प्रॉब्लम दे एक्चुअली फेस if we exactly understand their problem that they are facing uh, we can come to, with the right solution for that thing and i think in that sense uh, there is no way of being aggressive no need yeah. to become aggressive, aggressive. you say that yeah. any other want to say something in my opinion aggression is not necessary while you are teaching in classroom देखिए कैसे वकालत कर रहे हैं अपने पॉइंट की एग्रेशन इज नॉट नेसेसरी वाइल्ड यू आर टीचिंग इन क्लासरूम और ये कहा भी गया है कि आयोग शिक्षक की अनुशासन का डंटा क्लास में चलाते हैं इफ यू आर परफेक्ट देन यू कैन मैनेज योर क्लासरूम एवरी एस्पेक्ट अगर लड़के की कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको समझने की कोशिश कीजिए वो अपना प्रॉब्लम बताएगा आप उसके साथ मिल करके सॉल्व कीजिए और दूसरी बात ये कि क्लास में जब इंटर करते हैं तो मैम ने जैसे बताया था शुरू में कि किसी किसी बच्चे का नाम लेकर आप बोलिएगा वो लड़का बहुत सिंसियर रहेगा क्लास में सबों को हमेशा नहीं बोलना आप अगर हमेशा हम बोलेंगे तो वो कॉमन हो जाएगा इन पर्सन इन पर्सन ये तो वो क्लास में सिंसियर हो जाएगा और हमारी बातों को मानेगा ये हम उसको जबरदस्ती डंडे से मार कर नहीं पा सकते सो यू डिसएग्री विद दैट राइट दैट टेबल इज ऑफ दोस हु डिसएग्री दिस इज अ स्ट्रांगली डिसएग्री दिस इज डिसएग्री लेट अस थिंक हाउ दे आर हियर व्हाई दे आर नॉट देयर स्ट्रांगली डिसएग्री एंड व्हाई दे आर डिसएग्री ओनली यू हैव टू एडवोकेट योर पार्ट टेल मी नो नो मैम Uh, actually, I am not. Or uh, this group is not agree with that one. Aggressive, na? It creates some sort of uh, thing in the classroom, na? That the students say don't, they don't have the interest that to listen you or your teaching. And that time, that you or we must cultivate the students' mind what they are thinking and what is the situation in the class and how to control that one. So then, according with the situation that you have to, I mean. Sometimes, some of the students or the teachers they left the class, the previous class, they left with the phone or sometimes they scold the students or something. So that time, no, the thing, the students' mind that you have to divert that one towards your teaching, uh, not by that much aggressive way, but you have to understand, you have to cultivate the students' mind what they are thinking, and slowly that you from that point where the teachers they left the classroom, no. at the period from that that you have to bring to their to your teaching track then only they can listen you properly and they can cooperate you they can listen they can learn everything so you disagree that, with aggression <laughs> aggression i don't think we you have to any we other? have to cultivate the students mind 
that is my point any other teacher want to uh, if you want to explain it yes yes actually we have all known that school is a, a home away from a home we have already known that so for uh, what type of circumstances for uh, from what type of surrounding environment students have came actually classroom is a group of students so different uh, types of minds they have so we if we the teachers become crucial uh, punishable yeah, we are punishing to the students without asking any reasons so in the beginning uh, when i have came in the field of teaching so i at that time i could not understand i i i, I were becoming uh, uh, angry and scolding to the students always and shouting in the class i be a teacher i am shouting why are you doing this i will punish you you are so scoundrel students mischievous students but after uh, just watching observing few types of training or uh, uh, by reading the newspaper rehabilitation center it should be classroom should be i think for the students because if we the teachers will not improve we are the second parents who are the uh, from the home but discipline starts from the home we have already known and school different types of students so i am uh, totally disagree Uh, to uh, punish the students. Totally disagree. Why did not? No, then disagree, ma'am. Not uh, totally. Sometimes I become crucial. Sometimes by the situations, if someone has broken the switch board of the light, electric light, someone has bent the fan. Class nine, ten students who has done this? Has done. Why have you done this? So I become angry. Then. Any other? Same point. <laughs> Madam Annapurna, please tell me what made you to switch over. नहीं मैं मैं तो इसी में आने वाली थी गलती से चली गई थी कुछ मित्र है क्या साथ में निकल गए और इसकी मैं बोल दी जो बात थी बहुत सही था लिसन वी हैव फोर कॉर्नर्स सो दिस कॉर्नर इज फॉर दोज हु आर एग्री दैट अग्रेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर टीचर देखिए पहले तो अपने दिमाग में एक बात को बढ़िया से समझ करके रखें दिस स्टेटमेंट और दिस फोर कॉर्नर अप्रोच वाज नॉट टू एडवोकेट और नॉट टू जज यू एज अ टीचर कि आप बच्चे को डंडे से पीटते हैं कि नहीं दैट डजेंट मैटर तो हम नहीं करते हैं पता है कितना भी गुस्सा आ जाए हम अपने दांतों का एनामिल घिस लेंगे लेकिन हम पीटेंगे नहीं वी आर नॉट सपोज टू डू दैट ओके लेकिन इस स्टेटमेंट के साथ हमारा क्या अप्रोच है एंड इट इज नॉट फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट इट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग द फोर कॉर्नर अप्रोच टीचिंग टूल वो समझ रहे हैं हम मेरा ऑब्जेक्टिव कुछ और है ये एग्रेशन और एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट नहीं है हम फोर कॉर्नर में बच्चों का कैसे हैंडल करें बच्चों से कैसे फोर कॉर्नर पे काम कराएंगे यहां हम आप लोगों से कराना चाह रहे हैं ठीक है तो थोड़ा सा ऑब्जर्वेंट रहिए ध्यान दीजिए दिस इज दैट कॉर्नर हु आर एग्री और हु हैव चोजन एग्री ऑप्शन ठीक है प्लीज टेल मी एडवोकेट योर व्यू देर इज अ डिफरेंस बिटवीन एग्रेशन एंड एंग्रीनेस हम जिसकी बात कर रहे हैं वो एग्रेशन है एंड एग्रेशन एक पॉजिटिव अप्रोच होती है जो अगर हमारे डायरेक्टर सर का भी अप्रोच है उनका भी कहना एक ही चीज है मोटिवेटेड टीचर कैन मोटिवेट द स्टूडेंट्स अगर हम मोटिवेट होकर के जाएंगे तभी स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट कर पाएंगे हमारे अंदर एक आग होनी चाहिए एक ऊर्जा होनी चाहिए जो ऊर्जा का प्रवाह हमसे हमारे बच्चों तक जाए सो एग्रेशन इज गुड फॉर द टीचिंग स्किल दैट्स इट इन द पॉजिटिव सेंस नॉट इन दिगेटिव सेंस द स्टूडेंट and sometimes like just we have deal the subject sometimes we need the aggression like if you study we have teaching about freedom struggle then we have so that type of expression that student can relate that they can feel i think they can feel the indian struggle what is this this is a debate going on here just take it in that way just a minute this is a debate kya debate hai पक्ष में विपक्ष में ठीक है तो हमने चार ऑप्शंस दे दिए एक पक्ष था एक विपक्ष था एक बिल्कुल से विपक्ष था मतलब 100 परसेंट हम इससे डिनाई करते हैं एक बिल्कुल से 100 परसेंट हम इसमें भी रहना चाहते हैं तो मेरे पास चार 
पक्ष थे चार एस्पेक्ट थे जिसपे आप लोग काम कर रहे हैं एक को तो साफ छोड़ दिया गया और तीन पे लोग टिके और अपनी अपनी बात को एडवोकेट कर रहे हैं सर हैज टोल्ड और दिस टीम हैज टोल्ड नॉट सर बिकॉज दे डिस्कस अमंग देम सेल्स हम लोग मना कर रहे थे कि बातें मत कीजिए ऑन दैट टाइम दे वर डिस्कसिंग एंड प्लानिंग फॉर देयर एडवोकेसी कि वो क्या करने जा रहे हैं देयर अप्रोच इज एग्रेशन इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम कॉर्पोरल पनिशमेंट एग्रेशन मीन्स बींग फोर्स टू डू समथिंग एग्रेसिवली मैं अग्रेसिवली किसी को प्यार करती हूँ लाइक मैं एग्रेसिवली चाहती हूँ कि मेरा बच्चा एक थाली भर के खाना खा ले है ना आएंगे आपके पास आएंगे मैम मैम हम लोगों का ऐसा है कि अगर सर सर एक कविता है जो कि सर एक कविता है जो लोग जनरली बोलते हैं अगर हम एक टीचर हैं अगर हम जा रहे हैं क्लास में और हमें एक पढ़ाना है कि वीर तुम मसाल से मसाल को लिए चल बच्चों के अंदर जा ही नहीं रहा है लेकिन वही एक एग्रेशन होना चाहिए वीर तुम मसाल से मसाल को लिए चलो वीर तुम चले चलो तो ये एक एग्रेशन दिखता है और वो एग्रेशन वो हमारा अंदर से ट्रांसफर होगा तो डेट्स कॉल्ड एग्रेशन मैम एग्रेशन इज अ एक्सप्रेशन ऑफ मोटिवेशन मैम हम जिस क्लासरूम में जाते हैं वहां सिर्फ एक मेंटालिटी के बच्चे नहीं होते वहां बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं कुछ का अपना इंटरेस्ट होता है कुछ का नहीं होता है कुछ सिंसियर होते हैं कुछ बिल्कुल सिंसियर नहीं होते उनका कोई मतलब नहीं होता है तुम तुम मेक देम पंक्चुअल To make them work properly on time, इसके लिए हमें एग्रेशन की जरूरत पड़ती है माँ बाप अपने बच्चे से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं लेकिन फिर भी उनको एग्रेशन में आना पड़ता है इसे आ नहीं रहा सर उनको एग्रेशन में उनको एग्रेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है जस्ट बिकॉज क्योंकि वो चाहते हैं हमारे बच्चे पंक्चुअल हो तो हम एग्रेशन का इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि वो पंक्चुअल हो अगर हम नहीं करेंगे तो वो टाइमली नहीं करेंगे सबमिट नहीं करेंगे तो मेरा मानना है और जितने भी लोग हैं चाहे वो डिसएग्री हो एग्री हो या फिर स्ट्रांगली डिसएग्री हो वो अलग अलग पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू को जो उनसे छूट जाता है वो हम एग्रेसिव वाले उसको कंट्रोल करते हैं हाँ हम कंट्रोल करते हैं वो हमारा डर होता है तो यस मैम डिसिप्लिन कम्स फ्रॉम एग्रेशन मैम इफ यू हाउ कैन यू कंट्रोल मैम मैम जो बच्चा अगर इंटरेस्ट नहीं है उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे बताइए मैम नो मैम ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है आई आई एग्री विथ यू पॉइंट ऑफ व्यू अगर सर एग्रेशन अगर एग्रेशन नहीं होता एक्सक्यूज मी सर सबका अपना अपना तरीका होता है काम करने का कुछ लोग होते हैं जो बहुत एग्रेसिव होकर भी जो काम नहीं करवा पाते कुछ लोग बड़े प्यार से वही काम करवा लेते हैं तो मैं इसीलिए इस टेबल पे आई डिस वाली टेबल पे क्योंकि मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि कोई भी ऐसा काम नहीं है जो प्यार से बच्चों से नहीं कराया जाए और मतलब मेरा दिया हुआ काम बच्चे करते भी हैं खुशी खुशी करते हैं और समय पे करते हैं और वो मेरी क्लास वाली डायरी भी यहाँ है मेरा हंड्रेड परसेंट वर्क होता है एक्टिविटी का सेकंड स्टेप आता है ओके यू ऑल कीप योर सेक्शन इन योर माइंड आपने कौन सा कॉर्नर चुना था वी वर वर्किंग फॉर फोर कॉर्नर सो यू कीप योर कॉर्नर इन योर माइंड कम बैक एंड सिट ऑन योर प्रीवियस प्लेसेस and you all are given a notepad in your bag clear, clear bag you write down your corners name in that uh, in a page okay write, open that notepad write down whether you are agree disagree strongly disagree or strongly agree write it down and come back so four corners jo abhi aapne khela that was the game actually four corners is a sense of developing advocacy for your option whatever you have chosen humko nahi matlab hai ki aap aggressive hote hain ki nahi hote hain aap kitne pyar se padhate hain i don't have interest because i know you are teaching you are the great person in the society you are 
in this job still you are remaining here it means you have some quality aap hai kalakar sawal hai aap apne bacche ko uski choice ko advocate karna sikhaiye aur jo usne exclude kiya hai jo usne choda hai wo kyun choda hai ye janna sikhaiye as i told if two twos are four Why two twos are not five? Four तो सिखा दिया पांच क्यों नहीं होगा तो ये पांच क्यों नहीं होगा ये आप बताइएगा फिजिक्स में कोई थेरियर थ्रेसोल जांच रहा है बच्चा लैब में उसका डेटा लिख रहा है तो जो है वो तो लिख रहा है लेकिन जो नहीं है जो एरर वो कर सकता है वो एरर क्यों नहीं होगा इसका भी सेंस डेवलप करना जरूरी है पीला और नीला रंग मिला के हरा रंग बना देते हैं ऐसा है नहीं है नहीं है है ब्राउन क्यों नहीं बनता है थोड़ा सा काला मिला देंगे तो ब्राउन बन जाएगा we have to develop this type of questions and we have to develop this type of thinking, thinking among the students kyunki jo hai sab theories kitab mein hai kyun hai aur kyun nahi hai ye kyun ke liye aapki zarurat hai for that critical and creative thinking is important